Hello everyone, pag-uusapan natin ngayon yung kaninang trade ko about scalping trade. It's about euro. Okay. So nakita natin yung euro kanina is tumaas, pero nakapag-scalp ako nung tanghali na, nung hapon na, 2 minutes scalping. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko yung ginawa. I know na yung iba sa inyo interesado kung paano ko nag-entry, kung paano ko lumabas ng ganun kabilis. If you are interested, please listen and you will learn for sure. Okay? So sa Euro, pumasok ako sa 3.12. Then lumabas ako ng 3.30 na price which is 4.5% gain. So bawas na rito yung tax, commission fee, lahat-lahat bawas na rito. Kasi kung tutuusin, yung ganitong layo ng price is almost, I think, 6% or 5%. But kaya siya 4.5 is kaltas na lahat ng tax and commission fee. So, ano yung nangyari sa euro? Ipakita ko muna sa inyo. Ito yun. Nag-buy ako ng 3.12. The price na yan, ng 2.58. Tapos naka-exit ako ng 3 o'clock. Okay, 3.30. So, paano ko nalaman yon? Paano ko nakita yon? Like, uh, euro. Ito. Okay. So, nung makita ko sa si euro, nung hapon na, di ba bumagsak siya? Nung bumagsak siya, syempre hindi ko na siya gusto. Ayoko. Dahil delikado na. So, 3.17 kanina. At ah, 2.17. February 17, I mean. So, this is the day. Ito. Ito yung day na yon. Tapos, dito ako lumabas. Dito ako lumabas sa 3.30. Okay, dito. Tapos, pumasok ako sa 3.12. Okay, dyan ako pumasok. Nakita niyo yung trading history na 2 minutes lang siya. Okay, so tignan natin kung ilan yung gain. Oops. From here, 3.12. Up to here, it's, okay. 5.82% pero sa portfolio, nakikita nyo nga na it's 4.51. Pero alam nyo na nga kasi pinaliwanag ko na. So, paano akong lumabas? Bakit? Kasi pagka tutu tutok niya or pagka palo niya sa presyo na 3.35, I think, kanina, bigla siyang bumagsak. As in bigla, seconds lang. Okay, Kung makikita nyo yung screenshot ko, nasa 3.30 yung price, pero nag-run na siya sa 3.32. Umabot niya ng 3.35. Nakita nyo na 3.01 yan yung oras, pero nagbenta ako alas 3, di ba? Kasi nandyan na yan, naka-type naka na ako ng euro, tapos nag-3.30 siya. Sakto, naisat ko na na rin ng 3.30 yung... Naisat ko na ng mas maaga yung aking selling. So, kaya nandiyan na yan ng 3.01 pero executed na yan ng alas 3. Lumalakad na to sa 3.32 papuntang 3.35. Then biglang bagsak. Ganun siya kabilis kasi 2 minutes lang yung trade ko eh. Seconds lang to bumagsak na siya. So, hindi nyo na itatanong ko bakit 3.01 to naka-screenshot pa ako. Bakit 3 o'clock doon naka-sell na ako. Because, naka, alam nyo na, na-type ko na yan. Nang nag 3.30 pa lang siya na price, naka-type na yan. Kaya, pero yung oras, nagbabago. Pero kung itatype ko ulit, halimbawa, itype ko ulit ng euro sa 3.01, nabenta na siya, halimbawa, hindi ko pa nabenta, lalabas to sa 3.32 na market price. Okay. Pero halimbawa, naibenta ko na siya, tapos tinype ko pa ulit yung euro, wala na to. Siyempre, nabenta ko na. Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin. Ganun po yun, ha. Okay. So, what is the technique or any strategy kung paano ako lumabas? Pagkakita ko na nag pa breakout na siya tapos ang bilis nakita ko sa ticker tumingin kagad ako sa 3 minutes chart chart kasi nga scalping and then nagsukat kagad ako ng fibs dito sa latest kanina most cases sa uh, sa intra chart lumalabas ako sa ABCD pattern okay so nakalagay dito is alisin ko nga tong percentage gain 328 kaya lang nung Nag-328 na siya na price. Nakita ko na na natutulak pa. Kaya nilagay ko kagad sa 3.3. Tapos sabi ko nga, ay, nag-332. Kaya lang naisat ko na sa 330. Tapos nag-335 pa. Ay, sige, okay lang. At least, uh, magpas pa nga ng onti sa target ko eh. 330 ko siya na benta. Tapos 2 minutes lang naman. Kaya okay na yun. Basalamat na ako na nag na ako ng ganun kabilis. Diba? Tapos biglang bagsak. From 335... 335, tas 
Kanina, biglang bumagsak o negative 10 kaagad yun. So, sa closing, 317. Oh, negative 5 or 6% na yan sa portfolio nyo. Di ba? Ganun siya kabilis. Kaya, kunyari, bibili kayo kung balak nyo mag-scalping. Scalping. Pagkabay nyo, tignan nyo kagad kung 3 minutes chart yan. Tignan nyo kung anong pattern na gagamitin nyo, kung anong resist resistance na nakikita nyo, kung ano yung exit nyo for target price. Then, pwede nyo na siyang ilagay kagad sa selling order. Pwede nyo na kagad isa. Para, alam mo yun, hindi ka na magsisisi pa or hindi ka na may iwan. Kasi yun yung target mo eh. Mabilisan tayo pag scalping. So, yung euro, pwede pang tumas bukas, pwede bumaba, pwede lahat. Ang sinasabi ko lang rito is paano or anong ginamit ko para mag-exit. A, B, C, D pattern using P1 Achi. Okay. Actually, eto rin yan, no? Nagka-confluence sila lahat, kung makikita nyo. Kung mapapansin nyo lang. Pare-parehas lang din yan. Gumamit ka ng FIBS, nandito siya 328. Gumamit ka ng resistance, nandito siya sa 330. Dalawang tick lang yon di ba? Halos pare-parehas lang sila. Nagko-confluence sila sa isa't isa. Okay. Hindi natin magagawa yung perfect trade na sabi natin dapat sa 335 na nagbenta. At least na ibenta natin siya sa decenteng exit. Decent exit. Okay. So, yun yung gusto ko yung paliwanag kung paano ako lumabas dito. Pumasok ako sa breakout. Lumabas ako sa PIBS, ABCD pattern, pattern, pwede rin na by resistance, candle resistance. Okay? Maliwanag na po ba? Then, nakagay na ko ng 4-2. Thank you. Thank you. Sana bukas may laro pa rin. Yung MAC ko, binenta ko na kanina. Kasi sabi ko dun sa vlog, kung nagbabasa kayo dito sa jupitero.com jupitero then, go to newsletter Punta kayo sa Gillian's Vlog. Mag-subscribe po kayo. Thank you sa 631 subscriber. Um, ito, ito yung vlog ko ng 14. Sabi ko dito, 498 na yung nagbasa. Nung Friday, yung sabi ko, nagbenta na ako ng ANI, nagbenta ako ng MV, tsaka SM. Ito yung mga na-execute ko. So, makikita nyo na hindi naman ako araw-araw nagtitrade. Lalo na kung, nung nakaraan, di ba, biglang pumagsak na naman yung market. So, nag-update ako sa watchlist. Sabi ko ng Friday, nag ako ng ani yung fruit, meron na ako onte Yung mac, gain na nung Friday, nag-exit ko next week. Ngayon ako nag-exit. Okay. Pero, yung mac, watchlist ko pa rin siya kasi tinitignan ko siya 4920 at Empress Way. Okay? Yun yun. Tapos yung Axelum, hindi pa rin ako nakabili. Pero, nasa watchlist ko pa rin siya. So, yun pa lang. Tapos, watchlist natin sa, na, ibig sabihin na watchlist, hindi pa bibili na lalagyan mo pa no, kung saan yung buy, buy trigger mo, kung ano yon na lalagyan mo ng trading plan. Uh, this Tuesday to Friday, gusto ko indagdag yung ISM at web. Okay? So, sa ISM, kung pwede, no buying above 2 pesos. Okay? Then, ang cut loss mo is, todo natin sa 180, pag na-breakdown yon is cut loss. Hindi ko na kwenta kung ilan percent yun na, na loss. Basta 180 to 2. Tapos kung mag, ano siya, mabreak na yung 180, mag pangit na yung signal, yun. Basta no buying above 2 pesos. Then yung web, uh, for watch list, hindi ko pa gano'n naaral. Okay? Yun lang, yung gusto kong idagdag. So yung ani baka ibenta ko rin kapag tumaas na. Sana tumaas this week. Gusto ko siyang ibenta. Yung fruit, 920, Empress Way yung guide nito. Yung Mac, wala na. Pero watchlist na for 920, di ba? So, hawak ko is ani fruit, and then, yun na, yung dalawang na, ano natin, watchlist natin. So, thank you. Sana may natutunan kayo sa shiner ko. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking vlog. Marami kayong matututunan dito. Kung gusto nyo talagang matuto, para hindi kayo nabibigla na, oh, comment na na naman si Gillian. Ito po, nakasulat na. Para wala na magbibitter. Para kasama-sama tayo <laughs> kumita. Okay? Thank you so much. Maraming salamat po and God bless us all. Long live Traders Empire.